ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹിസ്റ്ററി ക്രിയേഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെരുന്നാളൊക്കെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ നമ്മുടെ നോമ്പിനൊക്കെ ലാസ്റ്റായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ചാൻസ് ആണിത് അപ്പോൾ ആ ചാൻസ് നമുക്ക് ആർക്കും മിസ്സാക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കിഡ്ഡിലൻ കിഡ്ഡിലൻ റെസിപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ നോമ്പൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുക നോമ്പൊക്കെ തുറക്കാം ഈ ലാസ്റ്റ് നോമ്പൊക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ചിക്കൻ കൊണ്ടൊരു ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റാണ് നമുക്ക് ഇത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കും പിന്നെ വലിയവർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ലഞ്ചിന് സ്കൂളിലേക്ക് കോളേജിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് കൂടിയാണിത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീട്ടിൽ റെഡി എഗ്ഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റാത്ത രാജാക്കുമാരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് യമ്മി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഞാനിതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതുകൊണ്ട് മുന്നായിട്ട് തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കാനായി തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഒരു പാനിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ ഉള്ളി ഒരു വലിയ ഉള്ളി മതി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൂടെ നമ്മൾ ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരാനാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് ഇത്തിരി ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹാഫ് കഷ്ണം ക്യാപ്സിക്ക ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് തണ്ട് ചപ്പൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് ഗരം മസാല പൊടി ഒരു കാ ടീസ്പൂണൊക്കെ മതിയാവും പിന്നെ നമ്മളതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് കാ ടീസ്പൂണിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സപ്പ് ചെയ്യുക കുറച്ചൊന്ന് വയന്ന് വരാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഹാഫ് കഷ്ണം കക്കേരി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി മുഴുവനായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യരുത് ഒരു കടിക്കാനൊക്കെ പാകത്തിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഈ കൂട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നല്ല വാസന സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൂട്ടാണിത് അങ്ങനത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മയോനൈസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്നോട് ഒരു കുട്ടി ഇതിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എങ്ങനെ മയോനൈസ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോ ആണ് നല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് പൊട്ടാറ്റോ ആണ് ഇത് കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇവിടെ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ടൈറ്റ് ആക്കാനോ ലൂസ് ആക്കാനോ ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മിൽക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ലൂസ് വേണോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഈ മിൽക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലൂസ് ആക്കിയെടുക്കുക ഈ മിൽക്ക് പാർന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ ലൂസായി വന്ന ലൂസായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു
ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം വലുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതി കഷ്ണ കഷ്ണാക്കി അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫ്ലോറ ഓയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് അമരത്തി പിടിച്ച് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മയോണൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മയോണൈസ് നമുക്ക് കിട്ടും സ്റ്റെപ്പാണ് നമുക്ക് മുട്ട ഒരു മുട്ട എടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുത്ത മുട്ടയിൽ നമ്മൾ ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പാനിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലെ സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അയോനൈസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് കാണാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ രൂപത്തിൽ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ബ്രെഡ് എടുത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ മുട്ടയും പിന്നെ മറുഭാഗത്ത് നല്ല പേസ്റ്റും ഈ മയോണൈസിൻ്റെ പേസ്റ്റും നന്നായിട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഈ മയോണൈസ് നമ്മുടെ കൂട്ടിൻ്റെ അവിടേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു പാനിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാം എനിക്കിത് എടുക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കൂട്ട് നിറയ്ക്കുക പിന്നെ വേറൊരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് മുട്ടയും ഒരു ഭാഗത്ത് മയോണൈസും ചേർത്തിട്ട് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കുക നമ്മുടെ തീ എന്നിട്ട് ഇത് ആവുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഓരോ ഞാൻ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് സംഭവം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേതൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം എന്നോട് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ക്രോസ് ലൈനായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ടെണ്ണം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മയോണൈസ് ബാക്കിയുള്ള ഉണ്ടാവും അതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കഴിച്ച് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് ഇത് ഈസി ആൻഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചോറൊക്കെ ആവുന്നതിൻ്റെ പകരം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ലഞ്ചിന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റും അത് മാത്രമല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാനും പറ്റുന്നൊരു ഡിഷ് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഈ നോമ്പിന് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് കാരണം അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ നോമ്പ് ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വിഭവം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തുറക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഓംപ്ലൈറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും സജഷൻസും ഒപ്പീനിയൻസും ഒക്കെ എന്നോട് പറയുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വ